ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ഹെവൻ ഞാൻ രേഖ ഷാജനാണ് എല്ലാവരും സുഖമായിട്ട് വിചാരിക്കുന്നു സേഫായിട്ട് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് റെഡ് വെൽവെറ്റ് പുഡിങ്ങാണ് ഇത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വളരെ ചീപ്പായിട്ട് നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ ഒരു കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം പിന്നെ ഒരു കപ്പ് പാൽ പിന്നെ റസ്ക് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മിൽക്ക് റസ്ക് ആണത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ചീസ് ക്രീം ആണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നൂറ് ഗ്രാം ചീസ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു ബൗൾ എടുക്കാം അതിലേക്ക് നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് മുക്കാൽ ഭാഗത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ വനില എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചീസ് ക്രീം അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല സ്റ്റിഫ് ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് ലൂസ് ടെക്സ്ചറിൽ തന്നെ നമുക്കത് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്താൽ മതി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പാലിലേക്ക് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളായിരുന്ന പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഫുഡ് കളറും പിന്നെ ഒരു മൂന്നാല് ഡ്രോപ്സ് വനില എസൻസും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് റസ്ക് ഈ പാലിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ട്രേയിലേക്ക് നിരത്തി വയ്ക്കാം ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ വിപ്പ് ചെയ്ത ക്രീം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈവൻ ആയിട്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു ലെയറും കൂടി ഇതുപോലെ തന്നെ വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ലെയറിലും ഇതുപോലെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ഈവൺ ആയിട്ട് എല്ലാ സൈഡിലേക്കും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഫൈനലായിട്ട് ഒരു ലെയറും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒന്ന് സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ പഞ്ചസാര പൊടിച്ച അതേ ജാറിൽ തന്നെ രണ്ട് റസ്ക് ഞാൻ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ രണ്ട് റസ്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കാഷ്യൂനട്ട്സും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും പിന്നെ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഫുഡ് കളറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളുടെ പുഡിങ് നന്നായിട്ട് സെറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ റസ്കിൻ്റെയും കാഷ്യൂനട്ട്സിൻ്റെയും പൗഡർ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഒരു സ്പൂണോ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് സെറ്റാക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മുടെ അതിൽ ഡെക്കറേഷന് പറ്റിയ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ വെച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു രണ്ട് മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് സെറ്റാക്കി എടുക്കണം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പുഡിങ് അടിപൊളിയായിട്ട് സെറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്ത് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിതുപോലെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നിങ്ങളിത് വളരെ ചീപ്പായിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വല്ല ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ അടിപൊളി ഒരു പുഡിങ്ങാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കുക താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ടിംഗ് മൈ ചാനൽ ഇനിയും നമുക്ക് നല്ല വീഡിയോസായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കാം ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ ഡിയേഴ്സ